Quel genre d'apprenant de langue est-ce que vous êtes Pour apprendre, est-ce que vous avez besoin de tout noter avec des stylos de toutes les couleurs ou est-ce que vous préférez par exemple écouter un podcast dans le bus est-ce que vous avez besoin de parler à des gens pour progresser ou alors est-ce que vous préférez lire un livre tout seul dans votre coin Dans cette vidéo, on va essayer d'identifier les différents styles d'apprentissage pour trouver le plus efficace de tous. Salut, salut, salut Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va décrypter les différents styles d'apprentissage et voir lequel est le plus efficace pour apprendre le français. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin. Ils sont disponibles en français et en anglais et c'est parti Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à faire le test qui se trouve dans la description. Il vous permettra d'identifier votre profil d'apprenant. Donc, mettez la vidéo sur pause, faites le test et quand c'est fait, revenez me dire dans les commentaires quel est votre résultat. C'est très rapide, ça prend à peine 3 minutes et on va voir qui sont les chanceux qui ont le meilleur profil d'apprentissage pour apprendre le français. Le profil numéro 1, c'est le profil d'apprenant visuel. Félicitations, dans ce cas-là, vous avez une excellente mémoire visuelle. Peut-être même que c'est vous qui avez le meilleur profil pour apprendre le français, mais ça, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Dans votre cas, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais vous avez besoin de voir pour apprendre. Vous apprenez beaucoup mieux en lisant des textes, en voyant les mots écrits ou même avec des images. Et dans ce type de profil, on aime généralement bien apprendre de manière assez académique, un peu traditionnelle, comme à l'école. Pour continuer votre apprentissage du français avec des visuels, vous pouvez utiliser par exemple des cartes mentales, des infographies, des vidéos ou même des flashcards. Ça va être très important pour vous d'intégrer tout ça dans votre processus d'apprentissage pour mieux retenir. C'est un profil aussi qui est très avantageux quand on veut travailler sa prononciation puisque vous allez mieux retenir l'orthographe des mots. Mon conseil pour les apprenants visuels, si vous aimez faire des listes de vocabulaire par exemple, n'hésitez pas à y ajouter des couleurs ou même des images. Le profil numéro 2, c'est le profil d'apprenant auditif. Et dans ce cas-là, vous avez une excellente mémoire auditive. Pour apprendre, vous avez besoin d'entendre, vous avez besoin d'écouter. Dans votre cas, vous aimez beaucoup écouter des podcasts, de la musique ou même des interviews, des dialogues et vous retenez assez facilement les explications qu'on vous donne. Vous allez avoir généralement une approche plus passive entre guillemets de l'apprentissage et vous allez absorber le contenu par les oreilles. C'est ce qu'on appelle aussi le comprehensible input en anglais. C'est une expression qu'on a un peu de mal à traduire en français mais qui veut dire qu'on absorbe du contenu compréhensible et de manière un peu plus passive. Vous avez donc un style d'apprentissage qui est plutôt passif, mais n'oubliez pas que pour apprendre une langue, il faut aussi la parler. Mon conseil donc pour les apprenants auditifs, si vous aimez écouter, n'oubliez pas aussi de répéter. C'est ce qu'on appelle aussi la technique du shadowing. C'est quand on va répéter ce qu'on vient juste d'entendre. Ça va permettre aussi de travailler son aisance à l'oral et sa prononciation. Et c'est le genre d'exercice que vous trouverez dans tous mes cours de français, presque le niveau A2, le niveau B1, le niveau B2 et le cours de shadowing par excellence, c'est mon cours Speak with Confidence. Je vous laisse tous les liens dans la description. Le profil numéro 3, c'est le profil de l'apprenant pratique. Et comme je le disais dans les résultats du test, vous êtes un type d'apprenant très versatile, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de façons de fonctionner. En gros, vous adorez l'immersion. 
vous allez mieux retenir les informations, le vocabulaire, etc. en pratiquant, en faisant des activités, c'est-à-dire en mettant dans le bain. C'est souvent les personnes avec des personnalités un petit peu plus extraverties qui vont avoir ce type de profil. Et c'est des personnes généralement qui ont plus confiance en elles et qui vont donc se mettre à parler rapidement. Si vous êtes un apprenant pratique, n'hésitez pas à vivre votre vie en français. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone en français, écrire votre liste de courses ou même faire un mémo vocal dans votre téléphone. Et vous pourriez même, pourquoi pas, rejoindre des activités en français autour de chez vous comme une visite guidée par exemple. Mon conseil cependant pour les apprenants pratiques, attention, n'oubliez pas de maîtriser les bases. Souvent, les apprenants pratiques ont tendance à apprendre assez rapidement et donc à passer pas trop de temps sur la prononciation, la conjugaison ou la grammaire. Et ensuite, malheureusement, ça peut leur arriver de prendre de mauvaises habitudes ou de faire souvent les mêmes erreurs qui deviennent difficiles à corriger. Et le dernier profil, le profil numéro 4, c'est celui de l'apprenant social. Ici aussi, on va retrouver plutôt des personnes qui ont des personnalités assez extraverties. Vous allez préférer apprendre en parlant, en interagissant avec d'autres personnes. Et c'est très bien parce que vous allez progresser très très vite. Dans votre cas, les échanges sociaux, c'est quelque chose d'essentiel. Vous apprenez sûrement même le français pour créer du lien avec quelqu'un ou avec des amis. Et ça, c'est très très bien. C'est une excellente source de motivation pour continuer à progresser. Si vous vous reconnaissez dans ce profil mais que vous n'avez personne avec qui pratiquer votre français, alors mon conseil, c'est de vous tourner vers des plateformes en ligne ou des applications qui vont permettre de faire des échanges linguistiques. Peut-être même que vous pouvez trouver des événements autour de chez vous ou des associations qui organisent des échanges linguistiques en français. Et si vous avez le budget, vous pouvez même regarder du côté des plateformes de cours en ligne qui proposent des cours en visio avec un prof. On a donc vu tous les profils, mais qui a le meilleur profil pour progresser le plus rapidement en français Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'y en a aucun tous ces profils se valent autant que les autres. Et c'est ça justement la bonne nouvelle, c'est que chacun a la possibilité de progresser et d'arriver à un très haut niveau s'il si suit une méthode adaptée à son type de mémoire et à sa personnalité. Dans la recherche en éducation et en psychologie cognitive, c'est très connu que l'apprentissage le plus efficace est celui qui est adapté aux besoins de la personne plutôt qu'un type d'apprentissage ou de mémoire qui serait considéré comme supérieur. Donc, ne vous découragez pas. Si vous sentez que vous patinez un peu, c'est-à-dire que vous stagnez toujours au même niveau, alors essayez peut-être d'adapter vos méthodes d'apprentissage à quelque chose qui correspond plus à votre profil. Encore une fois, référez-vous à tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Par exemple, si vous êtes un apprenant plutôt visuel, ne vous forcez pas à écouter de la musique, mais lisez plutôt un livre. Et si vous pensez être un apprenant plutôt social, alors ne restez pas dans votre coin à écouter des podcasts, mais cherchez un partenaire pour pratiquer. Évidemment, ce ne sont pas des profils qui sont complètement figés et imperméables les uns aux autres. Vous pouvez être un apprenant un peu auditif et très visuel. Je pense que c'est mon cas par exemple. Je suis très visuel, j'ai besoin de voir les mots écrits, j'adore faire des listes de toutes les couleurs, mais j'adore aussi écouter de la musique et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Donc en plus de ce test, je vous invite à répondre aussi à trois questions. Vous pouvez vous poser là deux minutes, prendre une feuille et un crayon et répondre aux questions suivantes. Quels sont les types de supports ou quels sont les médias que je préfère pour mémoriser Est-ce que ça va être plutôt des images ou des infographies ou même des textes ou plutôt des podcasts, de la musique ou des dialogues La deuxième question c'est comment est-ce que j'apprends le mieux 
Est-ce que vous préférez par exemple un environnement calme Est-ce que vous avez besoin de présence à côté de vous Est-ce que vous avez besoin de parler à d'autres personnes Et enfin, la dernière question, quel est mon style d'apprentissage pour rester motivé Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de changement, qui a besoin de nouveautés, qui a besoin de nouveaux exercices ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très organisé, qui a besoin d'une routine, qui a besoin de suivre la même structure tous les jours Je pense maintenant que vous avez en main les clés pour définir votre profil d'apprentissage. Dites-moi dans les commentaires quel type d'apprenant est-ce que vous êtes Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à faire le test que vous trouverez dans la description. Et pour continuer à rester motivé et à apprendre le français, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche. C'est votre plan d'action pour continuer à apprendre le français. Et je vous dis à très bientôt.